Como é que você está passando? Como é que estão as coisas na sua vida? Essa é uma pergunta, de certo modo, muito íntima, né? Eu, eu não posso olhar no seu rosto, infelizmente. Nós temos aqui uma, uma câmera na frente, mas eu posso pensar e pulsar o seu coração diante de tudo que nós estamos vivendo, de tanta dificuldade que a gente tem conversado com pessoas que estão sofrendo. E a minha expectativa é por dependência de Deus, é estar nessa confiança de Deus no meio das tribulações. Hebreus, no capítulo 3, no verso 14, diz assim, Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Ele está escrevendo aos crentes, aos que creem, aos que confiam no Senhor. E ele está dizendo àqueles crentes, no princípio vocês estavam indo bem, mas diante das tribulações, possivelmente a grande perseguição de Nero e até mesmo a, a queda de Jerusalém que aconteceu contra os judeus, contra os hebreus, contra os crentes hebreus, eles estivessem claudicando, pisando com certa dificuldade. Então o nosso Deus está dizendo, meu povo, não sabem o que está ao longe, nem a diversidade que podem encontrar amanhã. Portanto, caminhe próximo de mim, caminhe intimamente comigo, para que o meu auxílio esteja sempre à sua mão, bem próximo. Vocês precisam de mim, vocês precisam de fato de mim, e não importa quão desenvolvido esteja na sua fé, ou quão maduro seja o seu crescimento na graça, não passa sem mim. Não pensem, portanto, por um momento sequer, que não precisam do meu amparo, mesmo que você seja mais maduro. A verdade é que vocês todos precisam cada vez mais da minha graça. Projeto mais profundo, vocês precisam de mim. Eu protejo os meus recém-nascidos de muitas preocupações, os neófitos, mas as provas que permito são bênçãos para o crescimento de vocês para a estrutura espiritual de vocês. Não existe nada fora do projeto que eu tenho para as suas vidas. Vocês podem crescer, meu povo, sem as experiências provadoras que eu trago a vocês? Jamais, jamais. São os ventos fortes que fazem com que as árvores se tornem resistentes, assim segurem mais firmemente na minha mão e à medida que continuam trilhando a sua caminhada cristã, saiba ou saibam que eu estou bem presente. Não confie em suas forças, mesmo que sejam forças crescentes, porque na verdade vocês não experimentam a sua própria força, mas a minha força. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vocês são vulneráveis. 
E vocês são vulneráveis à deslealdade do inimigo. E vocês são frágeis diante disto. Mas, no seu conhecimento a meu respeito, se esse conhecimento se aprofunda, e por causa disso sua confiança em mim deverá se tornar mais natural, você será mais firme diante das circunstâncias. Portanto, continuem a caminhada com coragem, com confiança, mas sempre, sempre, permitam que eu vá à frente. Não vá com essa Deus te acompanhe. A história é Deus te guie. Ele é que vai à frente. Você sabe que tem uns que confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. É isso que eu quero para você. Que você confie em mim. E eu quero dizer isso aqui. Essa tem sido a minha experiência. E eu transmito isso de coração para coração para você. Que Deus abençoe a sua vida.